Presidente de la República, Su Excelencia Teodoro Nguemo Biangmangue, recibe a Benjamín Chayuk, enviado especial el mandatario sudafricano Cyril Ramaphosa, sobre la participación de Guinea Ecuatorial en la próxima cumbre del BRIC. La compañía ganesa Asace Group desea colaborar con Guinea Ecuatorial en el sector de las telecomunicaciones. Esto se ha sabido mediante una audiencia entre los empresarios y el titular de Transporte, Correos y Nuevas Tecnologías. La Academia Ecuatoriana de la Lengua Española en Malabo rinde homenaje al académico Fernando Carlos Johnson, Johnson, fallecido el 28 de agosto del presente mes en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, llegue el espacio deportivo. Con esto empezamos el informativo de este lunes. Este lunes, el vicepresidente de la República, encargado de Defensa y Seguridad del Estado, Su Excelencia Teodoro Nguemo Biangmangue, ha conversado con Benjamín Chuyuk, enviado especial el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, sobre la participación de Guinea Ecuatorial en la próxima cumbre del BRI Consuelo. Así es, así me la audiencia mantenida en el Palacio de Pueblo en Malabo también ha servido para abordar otros temas de interés para ambos estados africanos. Guinea Ecuatorial recibe la invitación para participar en la próxima cumbre del BRICS que se desarrollará en la ciudad rusa de Kazán en 2024. Este ha sido el motivo principal de la audiencia que su excelencia Nguemo Biamangue ha concedido este lunes en el Palacio del Pueblo en Malabo a Behani Choque, enviado especial del presidente sudafricano. Durante la conversación, además de dialogar sobre las relaciones entre ambos países, el político de la administración de Pretoria ha presentado al vicepresidente de la República la carta enviada por Cyril Ramamposa, jefe de Estado de Sudáfrica. El encuentro ha sido más para fortalecer las relaciones entre las dos naciones amigas y también para hablar sobre el BRICS y su participación, la circulación entre los dos países que necesita ser reforzada en términos de movilidad y restricción, estudiar la posibilidad de hacer más negocios juntos y también tocar otros temas que son igualmente importantes. Como actual país regente de la presidencia de la organización que reúne a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, en agosto de este año, esta nación del sur de África acogió la decimoquinta cumbre de jefes de Estado y de gobierno, en la cual fueron admitidos en este bloque de países con economías emergentes otras nueve naciones. Este lunes los senadores han presentado ante el Pleno de la Cámara Alta el informe oficial de la delegación parlamentaria que participó en la decimosegunda Asamblea de la Comunidad de los Países de la Cplp, celebrada en Malabo durante los días 24 y 25 del pasado mes de julio. El apartado de la decimosegunda Asamblea Parlamentaria de la Comunidad de Países de la Lengua Portuguesa PCPLP se celebró en Malabo, capital de la República de Guinea Ecuatorial, durante los días 24 y 25 del pasado mes de julio, bajo el lema Fortalecimiento de las Leyes Nacionales para el Empoderamiento de las Mujeres y Jóvenes, en el que participaron representantes de los parlamentos de Angola, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Portugal, Sao Tomé y Príncipe, respectivamente. Por este motivo, en esta jornada, la Cámara Alta, que al frente está su presidenta Teresa Fuasangono, ha presentado ante el Pleno el informe técnico que contiene diversos temas y estatutos que se deben mejorar en estos países de habla portuguesa. Luego de evaluar diferentes aspectos tratados durante esta decimosegunda Asamblea de los Países Lusófonos, la Comisión Parlamentaria del Senado ha continuado con los debates entre sí, recogiendo además temas importantes como el desarrollo de los trabajos realizados en esta Asamblea, donde abarca la creación de programas que tengan como objetivo promover y empoderar a las mujeres y niñas, con el fin de desafiar y cambiar las relaciones de poder desiguales y abordar las prácticas, normas y expectativas que impiden a las mujeres y niñas alcanzar todo su potencial. Y en el apartado de las recomendaciones, los senadores han hecho mención a algunas estrategias convencionales que amparan a la mujer y la juventud en el seno de la comunidad de los países de habla portuguesa. Y para ir terminando los trabajos de esta jornada, en esta misma sesión también se ha pronunciado la lectura del informe sustantivo de misión oficial en el interior, donde se pretende con el mismo dar cuenta sobre el desarrollo de actividades realizadas en el taller subregional, 
que prepara a los parlamentarios y repara en la conferencia de los miembros de la Convención, marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Lo hemos avanzado hace unos instantes. El ministro de Transporte, Correos y Nuevas Tecnologías, eh, Honorato Evita Oma, ha recibido este lunes a una delegación de la empresa ganesa Asase GPS. En el encuentro, la firma africana ha presentado al titular de Transporte su deseo de colaborar con Guinea Ecuatorial en materia de, de telecomunicaciones. Ha sido en una de las salas de la primatura del gobierno de esta ciudad donde Honorato Evita Oma, ministro de Transportes, Coreos, Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, recibía en esta jornada a una delegación de la empresa Asase GPS, encabezada por su director general Nanayo Sei, quienes desean cooperar con nuestro país en el sector de las nuevas tecnologías. Uh, my name is Nana Efrifa. I am the director general for Asase GPS in Ghana. And uh, I'm very excited to be here this morning uh, to work with the Ministry of Telecom and Transport. El proyecto de dirección digital que estamos haciendo por Guinea Ecuatorial, ya lo hemos hecho lo mismo en Ghana con uh, Ghana Post, que son los correos de Ghana. Y él, con el equipo, vamos a intentar replicar ese éxito que hemos tenido en Ghana, en este país. Es un placer trabajar con el gobierno de Guinea Ecuatorial para llevar um, este proyecto que tiene muchos beneficios en términos de la amplificación de la economía, el transporte y seguimiento y el comercio electrónico. Um, estamos muy agradecidos por esa oportunidad otra vez para hacer nuestra presentación y tener el apoyo del gobierno para todo uh, lo necesario para llevarse a cabo este proyecto. Durante el transcurso de este encuentro, Honorato Evita Oma, además de felicitar este proyecto, también les ha hecho conocer que nuestro país no se queda atrás en el uso de las nuevas tecnologías, por lo que el miembro del gobierno les ha pedido que pongan en marcha este proyecto en un plazo de dos semanas, para más tarde ser apoyados por el gobierno a través de su ministerio. Durante el encuentro, han asistido a Evita Oma, el director general de Telecomunicaciones, así como el delegado regional de la misma cartera ministerial. Muchas gracias. Muchas gracias. El presidente del Consejo de Administración del Puerto de Bata ha presidido este fin de semana una reunión con todos los directivos y jefes de departamentos de esta institución, encuentro en el que se le ha presentado el informe de todos los trabajos realizados durante el presente año. Felicísimo Engonzang, presidente del Consejo Directivo de la Administración del Puerto de Bata, se ha reunido este pasado fin de semana con todos los directivos y jefes de departamento de esta institución gubernativa. Esta cita ha servido de oportuno para que Engonzang conociera en primera persona el informe total de todos los trabajos realizados en lo que va del presente año. Cuando el Ejecutivo adquiere la dirección y la gente operativa cuando tiene ya acumulada algunas cosas para, para la solución o para la admisión del consejo, se plantea y se acuerda un, una fecha como la que estamos haciendo ahora. Es para dar paso a o sea, debatir y aprobar unos ciertos eh, puntos para el mejoramiento de los servicios portuarios. Luego de ser informado el nivel de avance de los trabajos realizados en cada sección, tanto el presidente, al igual que otros directivos de esta institución, además de felicitar a cada responsable por el buen trabajo que estos están realizando en los diferentes sectores, también ha planteado algunas sugerencias a los mismos con el fin de seguir mejorando los servicios de la administración del puerto de esta segunda capital del país. Esta reunión se ha desarrollado en una de las salas de secciones del edificio que alberga la administración del puerto de Bata. El delegado de gobierno del distrito de Mikomesán, Cristóbal Ambrosio Zenfum, se ha reunido este fin de semana con todos los concejales de los ayuntamientos de esta jurisdicción para abordar cuestiones del adecentamiento, así como de todos los distritos urbanos integrados en esta ciudad. 
El plan de limpieza y recogida de basura en esta jurisdicción de Numnam ha sido presentado en esta reunión del delegado de gobierno por parte del teniente alcalde, así como la presentación de la extensión y límites de los terrenos que custodia el ayuntamiento. Precisamente decía el delegado de gobierno Cristóbal Ambrosio Zenfum que no es suficiente, teniendo en cuenta que no contempla una estrategia de colaboración por parte de dueños de terrenos particulares, que en muchos de los casos quedan sucios con maleza después de la limpieza del ayuntamiento lo que calificaban Zenfum como abandono. Y como no podía ser de otra manera, en tanto como el ejecutivo de la jurisdicción de Mikomisen, Cristóbal Ambrosio Zenfum ha creído a bien impartir alguna que otras instrucciones a los funcionarios de la municipalidad en mantener contactos con los dueños de estos terrenos particulares que ha llamado abandonados, para que procedan de inmediato a su limpieza y adecentamiento. Y la reunión finalizaba con la sensibilización de Cristóbal Ambrosio Zenfum a los concejales del ayuntamiento en el sentido de involucrar a toda la población en los trabajos de limpieza a la ciudad de Micomisén. Por motivo de la conmemoración del 12 de octubre, las autoridades locales de Batoicopo y miembros del PDGE han donado becas universitarias a 10 jóvenes del distrito que cubrirán la matrícula y una dieta mensual durante cinco años. Las autoridades del distrito de Batoicopo donan becas universitarias a varios jóvenes de esta zona. El senador Rodríguez Siosa, el diputado, algunos alcaldes y miembros del PDGE han hecho de esta entrega como parte de las actividades programadas para la celebración de la independencia de Guinea Ecuatorial. Antes de la entrega, las distintas autoridades han sensibilizado a los jóvenes sobre el cambio de comportamiento, invitándoles a tomar su lugar como relevo generacional y futuro de su distrito. Hoy estamos cumpliendo la última fase. Habíamos beca conseguido becar a los mejores estudiantes de primaria y de secundaria, que la beca conllevaba matrícula más, más material escolar. Nos faltaba becar a los universitarios. Tenemos un objetivo. Queremos que de aquí a cinco años ver que podemos conseguir jóvenes de la zona con ganas de estudiar y que puedan estar en este momento diciendo que están para acabar una, una, una carrera profesional en la universidad. Por esto, Autoridades de la zona, juntamente conmigo, hemos reunido la fuerza para realmente ayudar a todos aquellos que ponen mayor esfuerzo, los que pudieron aprobar la selectividad. Por eso hoy les hemos dado la beca, matriculándoles a la universidad y un incentivo económico mensual para cada uno que les sirva para poder hacer todo lo que se necesita. Las becas cubrieron las clases de preparación de 32 jóvenes que tenían que hacer el examen de selectividad. De ellos, fueron 10 los que aprobaron y las becas cubrirán todos los gastos universitarios. En la entrega también recibieron certificados y firmaron el consenso que incluye buen rendimiento y comportamiento de su comunidad. Pero esta beca no es gratuita para ellos. Lo que les cuesta es que han firmado un compromiso. El compromiso es uno, tienen que aprobar cada año escolar de la universidad. El que no aprueba pierde la beca. Dos, sus responsables locales, los dos distritos urbanos, de el que, del que pertenezca cada uno, si cuando tenemos que renovar su matrícula, realmente en la comunidad se dice que este señor no ha estado, no solamente a colaborar, sino que ha tenido comportamientos no as, al nivel de un universitario, también pierde la beca. ¿Entienden? Estas son, y estos son los modales que las autoridades, los parlamentarios de esta zona queremos imprimir en la juventud. De acuerdo con las autoridades, esta es la primera edición, pero se pretende que se implemente por cada curso para ayudar en la formación de los jóvenes de este distrito. Ese fin de semana el presidente del Consejo Local del PDGE de, Mimo, de Mibomán, Bata, ha presidido el acto de entrega de material escolar donados por el coordinador adjunto primero de la ASO de esta zona.
Después de la reunión que mantuvo hace días atrás el presidente del consejo local, con todos los padres y tutores de los 13 consejos de poblado que conforman el distrito urbano de Mimbomán, pidiendo a los tutores de los menores para que matriculen a sus hijos en los diferentes centros educativos que el gobierno ha habilitado en esta zona, un mensaje que al parecer fue bien captado por los padres de esta comarca. Precisamente este pasado fin de semana, una alta comitiva pilotada por el presidente del consejo local del PDG de Mimbomán, perteneciente a la jurisdicción de Bata, han hecho acto de presencia en los 13 consejos de poblado que componen este distrito urbano para efectuar la entrega de material escolar para todos los alumnos de esta zona. Una donación que ha ocurrido a cargo del coordinador adjunto primero de la ASO de esta jurisdicción política. Para nosotros, los jóvenes de ASO, es fácil hacer el bien. Simplemente tenemos que mirar las acciones de nuestro hermano mayor, don Teodoro Ngamo Biamangue, y siguiendo ese ejemplo, pues nos surge la necesidad de seguir con la ideología que coincide al 100% con nuestro partido, que es el PRGE, que es hacer el bien y evitar el mal. Pues en el marco de esa política, eh, viendo la necesidad de algunos de los padres con escasos recursos en que sus eh, hijos puedan tener material escolar, llegó la necesidad de venir a apoyar con cuadernos, eh, bolígrafos, lapiceros y demás materiales para que puedan empezar con ánimo lo que es el curso escolar. En respuesta a esta donación, los tutores de los alumnos han extendido sus agradecimientos al donante por este gesto humanitario, ya que aseguraban que muchos padres carecían de medios económicos para la adquisición de este material escolar. Entonces, en nombre de la comunidad educativa de la zona, del distrito urbano de Mibomán. Agradecemos el gesto eh, sinceramente y luego eh, animamos una vez más que haya más gestos eh, para la zona y que otros eh, bienhechores de la zona que sumen a la, a la cosa pública que se ha hecho el hermano militante asociado Don Vicente. Resaltar que durante la entrega de este material escolar, el presidente del consejo local ha estado asistido de un representante de la Coordinación Nacional de la ASO, el coordinador distrital de la misma asociación a nivel del distrito de Bata, cerrando este encuentro caracterizado de mucha alegría con la paga de sobres de dinero para algunos coros de animación presentes en este acto. La Fundación Constancia Mangel, o como se ha trasladado a la isla de Corisco, donde ha inaugurado un centro educativo que ha sido rehabilitado para el inicio de las clases del presente año académico 2023-2024. Para este acto de inauguración de un centro reformado en Corisco se ha trasladado la Fundación Constancia Mangenzocom hasta la isla de Manzi. El centro reformado es parte de las reliquias heredadas de la historia de la isla, reforma que asumió la Fundación Constancia Mangenzocom, cofinanciada por la constructora Sojea Satom, que durante el acto expresó sus motivaciones con la sociedad necesitada, localizada por toda la geografía nacional, pero exactamente en este acto para la isla de Corisco. Nuestra empresa, ahora más que nunca, ha decidido dejar de ser mera espectadora del tren de desarrollo de nuestro país y sumarse al tren social que encarga la Fundación Constancia Mangue Monsocó. Quiero, por tanto, aprovechar la ocasión para pedir a los demás actores económicos del país a secundar esa gran labor de la Fundación todos padecemos y sufrimos la actual crisis mundial, pero juntos y en porciones de cooperación podemos arrimar el hombro a aquellos que no tienen a través de esta gran fundación. Los patronos de Canos, Agustín Zenfum y Victoria Anchamzokom, han salido de la región continental para asistir a este acto en el que los mismos estudiantes de Corisco, los más pequeños, les han recibido cantando el himno nacional en Venga. Lo que ella espera, no solo de Corisco, ustedes saben lo que ha hecho en toda la República de Guinea Ecuatorial y sigue haciendo. Y yo les quiero decir, no es porque sea la que más dinero tenga. 
Hay gente con dinero en Guinea Ecuatorial que no mueve un céntimo para nadie. Sí, porque le viene del corazón. El colegio lleva el nombre de Gregorio Gilo en honor al primer maestro de Corisco a quien hace elogio el centro. Sus instalaciones fueron visitadas tras el corte de la cinta inaugural. Con este centro educativo, la Fundación Constancia Mangenzocom ha reafirmado en diferentes discursos ofrecidos su compromiso de poner un centro educativo a cargo de la entidad benéfica en diferentes puntos del país para una educación mejor. En la misma línea quisimos hacer realidad vuestra petición a través de este programa de la Fundación, pero financiado por o con la colaboración de la empresa Sosea Santón. Por tanto, queremos animar a muchos padres de alumnos que estáis aquí, que la prioridad de la Fundación es la continuidad. El acto de bendición sacerdotal y la misa lo ha ofrecido el reverendo Justo como Maye, capellán de la Fundación Constancia Mangenzocom. Estos planes en Corisco se ven reforzados por una idea de bienhechores, como la constructora Sogea, que se ha comprometido a pagar la matrícula durante tres años a los estudiantes del colegio y rescatar el sector educativo de la isla. Esta fiesta para la Fundación Constancia Mangues Locom en Corisco también llevó al patrono Fernando Ignacio Ndoy y al patrono Gonzalo Sonalo, quienes junto con los demás han sido acogidos por la patrona Nuria Lucía Beoli Epesi, hija de Corisco, en toda su estancia durante los días que han estado en la isla. Así es como la Fundación Constancia Mangues Locom ha cerrado este pasado fin de semana durante su estancia en Corisco, además de haber hecho un tour por la misma isla. Seguimos en Corisco, donde la Fundación ha hecho entrega de kits de medicamentos para los enfermos de esta isla. La Fundación Constancia Mangues Locom no solo se ha dedicado ese pasado fin de semana a inaugurar un centro educativo cofinanciado con la empresa Sogea Satom. Durante las horas del pasado sábado y domingo que estuvo en la isla de Corisco, tanto los lugares emblemáticos como los inusuales en la isla de Corisco. Además de donar un lote de medicamentos para los enfermos del pueblo que asiste el centro de salud de la isla, visitó también la sede de la Fundación Constancia Mangues Locom en Corisco. Después de esa parada visitó el camposanto en el que se encuentran personalidades del mundo social como Rey Uganda, donde rindieron homenaje a cada uno de ellos, y también disfrutó además de visitarla, lo que se cree que es la playa más bella de Guinea Ecuatorial. La Fundación Constancia Mangues Locom ha ido viendo los futuros emplazamientos de las ideas y sueños de la fundadora para ese pueblo isleño. Se han convertido en turistas que se movían pensando en qué puede ofrecer la isla para el pueblo necesitado. A pesar de haberse dedicado este pasado fin de semana a explorar y a estudiar la isla de Corisco, también han disfrutado de la isla con comidas, danzas tradicionales y momentos únicos solos de la isla. La anfitriona que se ha encargado para que pasen momentos únicos ha sido la patrona Nuria Beoli, quien es hija de Corisco. También lo hemos adelantado en titulares, la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española ha rendido homenaje este lunes a Fernando Carlos Johnson Johnson, académico de reconocida trayectoria, en presencia de su familia liderada por su hija Fumilayo Johnson y demás invitados. Fernando Carlos Johnson Johnson fue académico. Ocupaba la silla ñ de la Aegle y falleció el pasado 28 de agosto en las Palmas de Gran Canarias tras recibir la Santa Sepultura la Academia Ecuatoguineana de Lengua Española le ha rendido homenaje este lunes. El acto comenzó con la intervención de su hija Fumilayo Johnson, quien destacó la ovación de su padre por la labor académica y que traspasó las aulas para llegar hasta su ámbito familiar e íntimo. También, a nombre de toda la familia, agradeció a la Aigle por la buena voluntad demostrada para apoyar la realización de la ceremonia. La joven la recuerda como un hombre polifacético. Como padre, pues maestro, maestro de todo, pero maestro eh, de la cultura, de la sociedad, de la letra. Ya habéis escuchado, eh, mi padre era un fanático de la gramática, o sea, daba igual corregir un texto de WhatsApp que un texto que ha visto escrito en un cartel de la calle, ¿no? Entonces, es un maestro, porque además eh, el, eh, todo lo que era social era la mejor manera de implantar el cambio y sobre todo en los más jóvenes, se supone que somos el futuro. Así que creo que es, la palabra ideal sería un maestro polifacético. Como uno de los propulsores de la Asociación Fernandina, también intervino María del Mar Boncanca Tavares, miembro de esta corporación, quien expresó sus sentimientos y emociones ante tan irreparable pérdida. Más tarde, Praxedes Rabat Macambo, secretario de la AIGLE, 
quien conoció muy de cerca a Johnson Johnson durante su época estudiantil y académica, subrayó que este ingresó en la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española el 2 de junio del año 2016. Fue muy activo en los círculos culturales y literarios del país y que destacó por su preocupación en hacer que el idioma español sea bien expresado en Guinea Ecuatorial. La institución le recuerda como un buen corrector de estilo, fanático de la dramática y de la ortografía española. Se destaca también en esta ceremonia un recital poético titulado La muerte a carga de un miembro de la Academia, las palabras de agradecimiento de quien fuera su esposa y las firmas en el libro de condolencias. Cada 16 de octubre desde el año 1979 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Pues sí, sí, el objetivo de esta conmemoración es disminuir el hambre en el mundo, propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta Hambre Cero. El hombre ha avanzado en construir un mundo mejor para todos, pero hoy en día... Aún hay muchas personas que no pueden permitirse una alimentación sana, rica y variada, y eso repercute directamente en su salud. Situación que puede llevar a problemas de desnutrición y malnutrición, que siguen afectando a millones de personas en el mundo. Para luchar contra ello, existe el Día Mundial de la Alimentación. Esta efeméride se estableció con el propósito de resaltar la importancia de la seguridad alimentaria y la nutrición, Así como para promover las acciones a nivel global para combatir el hambre, la desnutrición y la pobreza. Según datos de la FAO, se estima que en el mundo 672 millones de adultos y 124 millones de menores son obesos. Y 40 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. Un estudio de la FAO demuestra que en los últimos años la comida rápida ha desplazado en gran medida a la comida del hogar. Y no solo eso, también ha sustituido ingredientes importantes como fruta y verduras por harina, azúcar, grasa y sal. A lo largo de la historia, el hombre se ha alimentado con 6.000 plantas aproximadamente. Pero el cambio en los hábitos alimenticios, sumado a la prioridad que tienen los cereales en el mercado actual, ha reducido la biodiversidad de las plantas, logrando que solo 9 ya representen el 66% de la producción total de cultivos en todo el planeta. Todos los años se defiende animales en peligro de extinción, pero la dieta de los países ha erradicado en la faz de la tierra una amplia cantidad de plantas que, al no ser cultivadas y tratadas con malas hierbas, simplemente dejaron de existir. Para llevar una alimentación sana, es necesario hacer comidas hechas en casa, ayudar a los productores locales, elegir alimentos más saludables para los niños, Ampliar la gama de frutas y vegetales que conocemos. Por último, es imprescindible disminuir el uso de aceite, sal en la cocina, además de tener una rutina de ejercicio diarios. Para celebrar ese día hay que realizar unas comidas en casa con amigos, donde todo el mundo lleve ingredientes sanos y frescos. Los niños y jóvenes del orfanato de Malabo se han beneficiado de algunos obsequios de la comunidad de filipinos de la capital, quienes también han brindado ayuda a las responsables del orfanato como muestra de agradecimiento por la labor que está realizando por estos pequeños. Esta visita que ha alegrado a los pequeños de esta comunidad ha iniciado con una serie de juegos, bailes y cantos. Después del pequeño rato disfrutado con los niños, la comunidad filipina encabezada por su presidenta Rachel hizo la entrega de los productos de primera necesidad que llevaron para los pequeños. Este lote de material incluía arroz, pasta, aceite, entre otros. Según la presidenta de esta comunidad, esta no es la primera donación que realizan, pues el objetivo de estas acciones es ayudar a la población ecuatoriana y contribuir en la mejora de la calidad de vida de aquellos ciudadanos que carecen de medios para poder subsistir. Um, we are the community of the Filipinos here in Equatorial Guinea and we are a non-profit organization um, but uh, we are trying to do some projects every year to at least share our blessings to others uh, not only for the Filipinos, not only to the Filipinos but as well as the community here in Equatorial Guinea. So that's our, our objective to share blessings to others. de nuestras noticias en portada. Dos menores han fallecido en un incendio registrado en la madrugada de este domingo en una residencia del barrio Mbangan de Bata. 
trágico incendio cobra la vida de dos menores en el barrio Mangan sobre las dos horas de la madrugada de este pasado domingo. La intervención de la vecindad ha influido mucho como para que el fuego no se propague en las viviendas cercanas. Los mismos han tenido la valentía de desalojar de la vivienda calcinada a la mujer de edad avanzada que residía en el lugar con sus cinco nietos, pero lamentablemente dos han perdido la vida. La actuación efectiva de los agentes de la Brigada de Protección Civil y los bomberos ha permitido como para que se ponga en descubierto los cuerpos de los dos pequeños calcinados en este trágico incendio. En el lugar de los hechos, la policía en presencia del delegado de gobierno de Bata ha abierto fuertes investigaciones como para ayer con los móviles de este suceso, pero por de momento se desconocen los patornos causantes de este lamentable incendio. Y tras el amanecer, los mismos han presenciado el levantamiento de los cuerpos sin vida de los menores. Esto llega a los deportes con Cachina. Final de la primera edición del trofeo Bato y Copo disputado este domingo en el campo del nuevo distrito urbano entre el Canías de Basupú y el Real Alegre. El trofeo se decidió a favor del Canías de Basupú que venció por 2 a 1 en el torneo organizado por la fiesta de la independencia. El Ecobo Fútbol Club que iba vestido de blanco se impuso a su rival, que iba de naranja, en un encuentro que dominaron durante la primera mitad, adelantándose en el marcador con dos goles. En la reanudación, los Minicoco iniciaron con la presión y acortaron distancias dejando el marcador con el definitivo 1-2 a en contra para perder la final en las manos de Ecobo Fútbol Club. Después del partido, las autoridades locales procedieron a la entrega de títulos individuales, como el máximo goleador, que fue para Olivier Lozoa, el mejor jugador del torneo para Daniel Ecobo y el portero menos goleado, además de efectuar la entrega del trofeo al Ecobo Fútbol Club como los nuevos campeones del torneo de fútbol Bososo edición 2023. La Federación de Balomano ha culminado este fin de semana sus actividades por la festividad del Día de la Independencia. Estos han organizado un torneo cuadrangular y un campus para iniciar algunos centros a esta modalidad. La Ceguiba Mano se ha sumado a la festividad del 12 de octubre, Día de la Independencia Nacional de Guinea Ecuatorial, llevando a cabo este fin de semana un campus y un torneo cuadrangular para conmemorar esta fecha tan importante para Guinea Ecuatorial. Durante el campus los equipos han recibido formación acerca de técnicas y normas de este deporte, hasta ahora poco practicado en el país, pero con mucha visión y potencial. Juan Carlos Asumo Acapo, director general de la Federación de Balonmano de Guinea Ecuatorial, ha explicado los trabajos que están llevando a cabo actualmente y la proyección para el futuro. Bueno, la actividad es sobre lo de 12 de octubre, la fiesta de la festividad de 12 de octubre. Entonces estamos haciendo un torneo cuadrangular, los de la Federación de Balonmano, y antes se empiezan con un campus de, de dos de colegios, que les estamos enseñando cuáles son las técnicas del deporte, porque es un deporte nuevo casi prácticamente en nuestro país, y estamos intentando que se, que se vaya eh, conociendo y, y eh, practicando mucho más. De momento estamos con un plan de acción de fomentarlo en los colegios, con monitores, ya hicimos un curso de monitores, también hicimos un curso de hábitos para balonmano. Ahora este año estamos con el plan de meterlos en los colegios, en los centros educativos, para que con la educación física les vayan enseñando lo que es el balonmano. Y luego de ahí también estamos con la idea de crear una liga, pero de momento es algo que está en el plan de acción. En el mismo contexto, la Federación Ecuatoguineana de Tenis ha llevado a cabo en la hacienda Marcos Obianguema Zue de Riaba la gala de entrega de premios a los ganadores del campeonato 12 de octubre organizado con ocasión al 55 aniversario de la independencia del país. La Federación Ecuatoguineana de Tenis ha organizado este fin de semana en la hacienda Marcos Obianguema Zue de Riaba la entrega de premios y certificados a los ganadores del campeonato del 12 de octubre. 
La jornada se inició con un partido entre los jóvenes Juan Sima y Víctor Osá, dos promesas del tenis ecuatoriano que llenaron de expectación al público de las gradas. El encuentro finalmente acabó con victoria del joven Sima por 6-3 y 7-5, un resultado que le reafirmaba como ganador de la categoría cadete sub-13. Tras el partido, tanto invitados como la directiva de la Federación de Tenis se dispusieron a llevar a cabo el acto de entrega de premios y certificados, donde tanto campeones como subcampeones de las categorías cadetes, junior, senior y algunos veteranos, además de finalistas, recibieron sus correspondientes trofeos. También se dieron certificados de reconocimiento a los pioneros de este deporte en el país, ahora ya retirados, y a algunos patrocinadores y colaboradores que apuestan por este deporte. Juan Mongeli y Caca, presidente de la FED, agradeció al gobierno de Guinea Ecuatorial por su gran apoyo al deporte en general y con el tenis en particular, invitando a los presentes a seguir creyendo en los proyectos en marcha y a seguir trabajando con total compromiso. De la Fegibolei Juan Carlos Momo se ha reunido con los responsables de los clubes de la región continental para ajustar las competiciones de la temporada 2023-2024. El encuentro que ha mantenido Juan Carlos Momo, presidente de la Fegibolei, con los responsables de los clubes de la parte continental del país, ha servido para planificar todo lo que se hará en la temporada 2023-2024 y poner al día a los clubes sobre las nuevas exigencias del Ministerio de Juventud y Deportes, así como hacer un análisis de lo que fue la pasada temporada. Hoy nosotros nos hemos reunido... Eh para lo que es la planificación de la temporada 2023-2024. En la reunión hemos eh, tratado muchos temas, eh, sobre todo lo que es la liga. Eh, como saben, eh, actualmente debíamos empezar la liga desde el día 1 de octubre, eh, por muchas eh, circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Hasta hoy no, no hemos comenzado y tenemos... 15 días contados desde el día 10 para iniciar y es por eso que de manera apresurada dentro de nuestra planificación tenemos que reunirnos, mirar todos los aspectos que hay que tener en consideración para que en el tiempo establecido podamos dar inicio a esta liga. En la misma línea, el presidente ha presentado a los reunidos algunos puntos como la creación de una comisión de apoyo a los equipos federados, la implementación de una oficina en la parte continental para los trabajos burocráticos, la manera en la que se realizarán las diferentes competiciones, la formación de los árbitros, entre otros puntos que llevarán la mejora de este deporte en el país. Estamos, estamos trabajando, eh, hemos hecho un análisis y hemos visto muchísimas dificultades. Como bien saben, esta es una federación que prácticamente está resurgiendo. ¿eh? Entonces, eh, en la temporada pasada hemos intentado dar pasos gigantescos y nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que hay que ir de manera paulatina. Entonces, eh, eh, ahora nos vamos a centrar en lo que es la liga, eh, en, los, eh, en, las, en los lugares donde realmente ya hay un rendimiento. Entonces, en, los, en las otras provincias vamos a hacer, tenemos un plan de introducción. Entonces, es ese plan que vamos a llevar a las otras pro, eh, provincias en función de lo que es nuestro, la estrategia que hemos diseñado para, para, es, para este deporte. Durante la reunión, Carlos Momo también ha recordado a los presentes de los diferentes clubes la legalización de sus equipos para que puedan participar en la liga que dará inicio este mes de octubre. La federación quiere evitar no cumplir el bando dictaminado por el ministerio en el que anuncian una próloga de 15 días para el inicio de las competiciones de todas las federaciones deportivas del país. Continuando con su intervención, también se ha anunciado que en esta temporada los encuentros de voleibol se disputarán en las canchas de Bata y Ebebeín respectivamente, al ser las localidades con mayor rendimiento a nivel de esta federación, mientras que en las demás provincias se realizará un plan de introducción. En este encuentro también estuvo presente el inspector distrital de deportes Carlos Bonzundi Saúl como representante del Ministerio Tutor. Es mi consuelo hasta aquí con los deportes. Gracias, Cachina. Hasta mañana. Hasta mañana. Audiencia hasta aquí con este tiempo de noticias. Volvemos mañana a la misma hora. Consuelo, buenas noches. Buenas noches, Esimi.